అందరికీ వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం బాగున్నారని కూర్చున్నాను దేవుని యొక్క మహోన్నతమైన కృపను బట్టి మనమందరం ఆయన్ని కనపరుస్తూ దేవుడు మనకి ఇచ్చిన సమయంలోనే ఆయన ఆరాధించే భాగ్యం మనకి దేవుడు అనుగ్రహించాడు దాన్ని బట్టి సంఘం అంతా కూడా సంతోషంగా ఆనందంగా ఉన్నారని నేను నమ్ముతూ ఉన్నాను మరలా మధ్యలో మరొకసారి మిమ్మల్ని ఇలాగా యూట్యూబ్ ద్వారా మీతో గడపటానికి కొద్ది మాటలు మాట్లాడి ప్రార్థన చేయటానికి దేవుడు మనకు అవకాశం ఇచ్చున్నాడు సంఘం అంతా ఆదివారాలు ఆనందాన్ని అనుభవిస్తున్నాం అయితే అనేక మంది పొరుగు రాష్ట్రాల్లో పొరుగు ప్రాంతాల్లో ఉన్నవారు కూడా వారికి మన ప్రార్థన దూరం అవ్వకూడదు కనుక వారి కొరకు కూడా మరి ఈ సమయం ఉపయోగపడుతుంది అనేటువంటి యొక్క నిరీక్షణతో మనం ఈ కార్యక్రమాన్ని కొనసాగిస్తున్నాం బాగున్నారని నమ్ముతున్నాను సంతోషంగా ఉన్నారని కూడా నేను అనుకుంటున్నాను కానీ కొంచెం భయం మాత్రం చాలా ఎక్కువగా ఉంది ఎందుకంటే మన చుట్టుపక్కల పరిసర ప్రాంతాలు కరోనా భయం చుట్టుముట్టేసింది ఎక్కడ చూసినా మరి ఈ పరిస్థితి చాలా విషమంగా ఉంది కానీ అందులోనే మనము బాగున్నామనంటే అది దేవుడు మనకి ఇస్తున్న సంతోషకరమైన ఆశీర్వాదం ఈరోజు మీకోసం ఒక మాట నేను వాక్యం నుంచి చదివి ప్రార్థిస్తాను ముప్పై నాలుగవ కీర్తన పదిహేడవ వచనంలో ఒక మాటను మనం చూడబోతున్నాం ముప్పై నాలుగవ కీర్తన పదిహేడవ వచనంలో నీతి మంతులు మొర్రపెట్టగా యహో వాలకించును వారి శ్రమలన్నిటిలో నుండి వారిని విడిపించును నీతి మంతులు మొర్రపెట్టగా యహోవా ఆలకించును అనగా దీనికి మీకొక టైటిల్గా పెట్టాలి అని అంటే నీతి మంతునికి కలుగు ఆశీర్వాదాలు అర్థమైందా నీతి మంతునికి కలుగు ఆశీర్వాదాలు బైబిల్ గ్రంథంలో మనం గమనించినప్పుడు ఈ ముప్పై నాలుగో కీర్తన ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి రీతిలో రాయబడిన కీర్తన దావిద జీవితంలో ఈ కీర్తన ఒక అద్భుతమైన కీర్తనగా ఉందని మనం చెప్పాలి మీ అందరికీ తెలుసు నువ్వు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా ఈ ఈ కీర్తనలో చాలాసార్లు మరి ఈ నీతి మంతుని గురించి రాయబడిన మాట మనం చూస్తూ ఉంటాం సరే ఒక మాట మీతోటి మాట్లాడి నా వాక్యాన్ని కొంచెం ముందుకు తీసుకెళ్తాను ఈ కొద్ది మాటలు ఎవరు నీతి మంతులు ముందు అది మనం గమనించాలి నీతి మంతుడు అంటే ఎవరు పాపము లేనివాడు కానీ మరి భూమి మీద ఉంటుండగా అంత ధైర్యంగా నేను నాలో పాపం లేదని చెప్పే ఆ పరిస్థితి చాలామందికి ఉండలేదు కానీ బైబిల్ ప్రకారము నీతి మంతులు ఎవరు అనేది మనం ఆలోచిస్తే ప్రభుని యేసుక్రీస్తు రక్తంలో కడగబడిన వారు వారు నీతి మంతులుగా తీర్చిదిద్దబడుతున్నారని మనకు తెలుసు మరి పాత నిబంధనలో యేసు ప్రభు వారు రాకముందు దావిది ఉన్నాడు మరి ఆయనకైతే యేసు ప్రభు వారి రక్తం అప్పుడు లభించలేదు మనకి లభించింది మరి అప్పుడు ఆయన ఎలా నీతి మంతుడు అయ్యాడు అనేది మనం గమనించినప్పుడు ఆయన దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగి విశ్వాసం ద్వారా దావిదు నీతి మంతుడిగా ఎంచబడ్డాడు అర్థమవుతుంది కదా ఇప్పుడు ఆయన అనుభవంలో నుంచి ఈ మాట నలభై దినాలు ఒక మనిషి పదకొండున్నర అడుగుల ఎత్తు కలిగిన ఆజాన్ బాహువుడు గొల్యాత్ అనే వ్యక్తి ఇస్రాయేలిని నలభై దినాలు మనశ్శాంతి లేకుండగా నెమ్మది లేకుండగా బాధ పెడుతూ హింసిస్తూ అనేక రకాల దూషణకరమైన మాటలు తినిచేస్తున్నప్పుడు ఈ ఈ బలమైనటువంటి బిడ్డ దావీద్ మరి తన వయసు ఇంకా చిన్న వయసు ఉంటుండగానే గొల్యాతిని తుదముట్టించడం అనేది మనం చూస్తూ ఉంటాం ఎంత ఆజాన్ బాహుడైనా దావీది చేతిలో అతమవటం ఆ తర్వాత దావీది జీవితం ఏమైందో మనకు తెలుసు అండి అంతవరకు చాలా క్షేమంగా సాగిన దావీది జీవితంలో గొల్యాతి చంపిన తర్వాత మలుపు తిరుగుతుంది అది ఏ మలుపు అంటే ఒక ఆనందకరమైన మలుపు ఒక ఆశ్వాదకరమైన మలుపు కాదు కష్టాలే సౌలు ద్వారా ముఖ్యంగా సౌలు ద్వారా వచ్చిన కష్టాలతోటి దావీదు పారిపోతూనే ఉండేవాడు అట్టి టైంలో ఆయన ఒకనొక సందర్భంలో పిలిస్తీ పట్టణానికి వెళ్ళవలసిన మా పిలిస్తీల రాజధాని ఆ ఘాతుకి వెళ్ళవలసిన పరిస్థితి ఉంటుంది అక్కడ వాళ్ళ రాజు ఆకేష్ ఆకేష్ దగ్గర ఆశ్రయం పొందుదాని వెళ్తాడు దావీదు జీవితంలో కూడా ఒకటి రెండు ఈ రాంగ్ నిర్ణయాలు అతనికి చాలా ఇబ్బంది తెచ్చి పెడతాయండి ఆ పైగా వెళ్తూ వెళ్తూ యాజకుని కలిసి వెళ్తున్నప్పుడు ఆ గొల్యాతు కత్తిని చేతిలో పెట్టుకుని వెళ్తాడు ఇప్పుడు వెళ్ళింది ఎక్కడికి పిలిస్తీల దేశానికి వెళ్తాడు అక్కడ ఉన్నది ఎవరు పిలిస్తీల దేశపు రాజు ఆకేష్ ఆ మిగిలిన వారందరూ కూడా దావిది నాణాలు కట్టి మన గొల్యాతిని చంపిన వాడు ఈడే అని రాజుకి చెప్పినప్పటికీ ఇప్పుడు దావేదు జీవితం ఒక నెమ్మది లేని పరిస్థితి అయిపోయింది చేతిలో ఆనవాలు ఏంటంటే గొలియాతి కత్తి చేతిలో ఉంది 
అది వాళ్ళకి తెలుసును తర్వాత ఏమో పిలిస్తీలందరూ ఇతను నాన్న వాళ్ళు కట్టారు ఎదురు ఆకేసు ఏం చేస్తాడో తెలియదు ఇప్పుడు నా జీవితం ఇతని చేతులు ఏమైపోతుంది ఒక్కనే ఉన్నాను ఇక్కడ నాకంటూ ఇక్కడ ఎవ్వరూ లేరు ఏం చేయాలి అని ఆలోచన చేసినప్పుడు కొంచెం పిచ్చివాడిగా నటిస్తాడు ఆ టైంలో ఆకేసు పిచ్చివాళ్ళు మనం ఏం చేయకూడదు అని దావీదుని వదలటం అనేది మనం చూస్తాం కానీ అక్కడ మీరు గమనించవలసిన విషయం ఏంటంటే అతను అతను అతన్ని రక్షించడానికి కానీ అతన్ని కాపాడటానికి నా అన్న వారు ఎవరూ లేని పరిస్థితులలో దావీది ఒంటరివాడైపోతాడు అక్కడ అప్పుడు అతడు దేవుని చూస్తాడండి దేవుని వైపు తన మనసును పెడతాడండి ఆకీసు ఎందుకు వదిలాడు దావీదికి ఇప్పటికీ అర్థం కాదంటాడు తన అనుభవంలో అసలు నేను అతను అతనికి చిక్కాను నేను వాళ్ళ దేశానికి వెళ్ళాను వాళ్ళ చేతికి చిక్కాను చిక్కిన నన్ను ఆకీసు ఎందుకు వదిలాడు నాకు అర్థం కాదు కానీ నా నమ్మకంలో నేను చెప్తేది ఏంటంటే ఆకీసు వదలలేదు ఆకీసు ద్వారా దేవుడు నన్ను అక్కడి నుంచి విడిపించాడు అర్థమైందా మీకు అప్పుడు ఈ మాట రాస్తాడండి కీర్తన ఏంటనంటే నీతి మంతుడు మొర్ర పెట్టగా ఆయన ఆలకించును ఈ కీర్తనలో మీరు గమనించినప్పుడు ముప్పై నాలుగో కీర్తన ఐదో వచనంలో కూడా ఆ మా ఒక మాట చూస్తాం కదా వారు ఆయన తట్టు చూడగా వారికి వెలుగు కలిగాను అనేటువంటి మాట మనం చూస్తూ ఉంటాం అంటే నీతి మంతుల గురించి ఇక్కడ రాయబడుతున్నప్పుడు వారు ఆయన తట్టు చూడగా వారికి వెలుగు కలిగాను తర్వాత మనం గమనించినప్పుడు పదవ వచనంలో సింహం పిల్లలు లేమి కలవ ఆకలి గనును కానీ యహోవాని ఆశ్రయించి వారికి ఏ మేలు కొద్దివై ఉండదు అనే మాటలు ఈ కీర్తన అంతా చెప్పుకొచ్చి తన అనుభవంలో తనకు దేవుడు ఎలా కాపాడాడో ఇది ఈ కీర్తన తనకు తానే సాక్ష్యం అందరికీ కూడా తనకు తానే సాక్ష్యం నీతిమంతుడు మొర్ర పెట్టగా యహో వాలకించను తనకంటూ ఎవరు లేని సందర్భంలలో దేవుని మాత్రమే చూశాడు దావీదు మరి ఏమైంది ఆకి చేతులు చనిపోయాడా చావలేదు కదా కనుక దావీదిని దేవుడు విడిపించుకున్నాడు ఈ ప్రత్యేకమైన సమయంలో మీతో నేను మాట్లాడేది ఏంటనంటే నువ్వు నీతిమంతుడిగా అనగా దేవుని రక్ యేసు ప్రభావ యొక్క సిలువ రక్తంలో కడిగిన బిడ్డవని గమనించుకుని దేవునికి ఇష్టమైన భయభక్తులు అనేది నువ్వు వదలకుండగా ఉన్నంత కాలము కూడా ఎలాంటి పరిస్థితి మన చుట్టూ ఉన్నా దేవుడు ఏడిపిస్తాడు అది కరోనా యొక్క అది ఇప్పుడు భయమేస్తుంది అందరికీ కూడా కానీ మనం ఎప్పుడైతే దేవునికి ఇష్టంగా ఉంటామో దేవుని ఎందుకు భయభక్తులు కలుగుతూ దేవుని ఆశ్రయిస్తూ ఉంటాము దావిది ఎంతసేపు కూడా కాపాడబడటానికి గల కారణం అతడు అతడు శ్రమల గుండా వెళ్ళాడు కానీ శ్రమల గుండా వెళుతూ ఉంటున్నప్పుడు దేవునికి మొర పెడతా ఉండేవాడు కనుకనే అతనికి ఆశీర్వాదాలు వచ్చుతూ ఉండే ప్రమాదాలు కూడా ఆశీర్వాదాలుగా మారే కనుకని ఈరోజు మీతోటి మాట్లాడేది ఏంటంటే దేవుని చేత ఏదైనా ఆశీర్వాదం పొందాలి నువ్వు అనుకుంటే నీతిమంతుడిగా నువ్వు ఉండాలి నీతిమంతుడిగా అనగా ఒక ప్రభు బిడ్డగా నువ్వు బతకాలి సాతాన్ బిడ్డగా కానీ లేక ఒక లోకపు బిడ్డగా బతకొద్దండి పరిస్థితులు బాగోలేదు చాలా మన చుట్టూ కూడా ప్రమాద విశ్రమించిన సందర్భంలో అయినా ఒక నిజమైన భయభక్తులు కలిగిన బిడ్డలుగా ఆపద వచ్చినప్పుడు దావీదు దేవుని ఎలా చూస్తూ ఉండేవాడో మనమందరం కూడా ఈ టైంలో దేవుణ్ణి చూసుకుంటూ ముందుకెళ్ళినప్పుడు ఒక మంచి బిడ్డగా దేవునికి ఇష్టమైన బిడ్డగా నువ్వు వెళ్తున్నప్పుడు తప్పకుండా ప్రమాదకరమైన ఈ కాలంలో నీవు ఆశ్రదించబడతావు జలప్రాణంలో నవ్వు ఆశ్రదించబడలేదా అలాగే ప్రమాదాలు పక్కన ఉన్నప్పుడు కొంతమంది ఎలా కాపాడబడ్డారో నీవు కూడా అలాగే కాపాడబడతావు ఓకేనా ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాగంత ప్రేమ కలిగిన ప్రియమైన మా తండ్రి మా ప్రభు అయిన నీకే వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం నిజంగా ప్రభు ఈ ఈ రకంగా ఒకసారి బిడ్డలతో మాట్లాడటానికి కానీ వారిని కలవటానికి నువ్వు మాకు ఏర్పాటు చేసిన సమయం బట్టి వందనాలు కొద్ది నిమిషాలే కానీ ఈ కొద్ది నిమిషాలే వారిని బలపరచటానికైనా వారి కుటుంబాల కొరకు ప్రార్థన చేయడానికైనా నువ్వు అవకాశం ఇస్తున్నావు ఈరోజు వారి కొరకు ఒక వాక్యం ఇవ్వబడుతుంది నీతి మంతుడు మొర్ర పెట్టగా యహోవా ఆలోకించును అతని శ్రమలన్నిటిలో నుండి ఆయన విడిపించును నిజం అది ఆశీర్వాదం విడిపించబడటం ఆశీర్వాదం ఒక నీతి మంతుడు మొర్ర పెడితే చాలు ఎవరు నీతి మంతులు నీ రక్తంలో కడగబడి నీకిష్టముగా నీ అందు భయభక్తులు కలిగిన బిడ్డలుగా ఎవరైతే బతుకుతారో వారు ప్రతిదీ కూడా ఆశ్రదించబడేటువంటి పరిస్థితులు కూడా ప్రయాణం చేస్తారు కనుక ఈ మాట దావిది చేతంలో నేను ఎలా నెరవేరిందో పరిస్థితులు ప్రమాదకరమైన పరిస్థితులలో అతను చిక్కినప్పుడు తనకంటూ ఎవరు లేనప్పుడు మరి నిన్ను చూసి ఎలాగైతే అతడు తప్పించబడ్డాడో ఆ టైంలో అతనికి నీ ఆశీర్వాదం ఎలా దొరికిందో నీ దీవెన ఎలా దొరికిందో మా జీవితంలో కూడా నీ వైపు చూస్తూ ముందుకెళ్ళటానికి అవకాశం ఇస్తూ ప్రభా ఒక మంచి బిడ్డగా నీకిష్టమైన బిడ్డగా బతికే రోజులు వచ్చేసినాయి తండ్రి 
అలాగే బతకటానికి అవకాశం ఇవ్వండి ఇంకా లోకబిడ్డగా ఇదివరకే ఏదో నేను నెరిగి కూడా ఇంకా లోకబిడ్డగా బతకని ఇవ్వండి అందరూ బాగున్నారని నమ్ముతున్నాను నేను చాలామందిని వారి గృహాల దగ్గర చూడటం జరిగింది ఇంకా కొంతమంది ఉన్నా వారిని కూడా చూడటం ప్ర ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితులు ఇబ్బందికరంగా ఉన్నా మీకు అప్పగిస్తున్నాను మగవారు ఆడవారు పిల్లలు పెద్దలు అందరినీ వృద్ధులు అందరినీ నీ చేతిలో పెడుతున్నాను ఎక్కడైనా విచారంలో ఉంటే వారిని ఆదుకోండి ఏదైనా బాధలున్నా సమస్యలున్నా పరిష్కార మార్గం చూపించండి చాలా ఒక్కొక్కసారి టెన్షన్ అయిపోతున్నారు చాలామంది ఎందుకు అయిపోతున్నారు తెలియట్లేదు కనుక వారు దేని కొరకు టెన్షన్స్ ఉన్నా ఆ టెన్షన్లో నుంచి బయటకు తీసుకొస్తూ మరలా నేను వారిని ఇలా కలుసుకునే వారికి వారం అంతటిలో ఏ దీవెన కావాలో ఏ మేలు కావాలి ఇస్తూ ప్రమాద వార్త దుర్వార్త కీడు వార్త వినపడకుండా విదేశాలు అలాగే ఇతర దేశాలు గల్ఫ్ కంట్రీస్ ఇతర రాష్ట్రాలు ఇతర ప్రాంతాలు ఇతర జిల్లాలు ఆయా గ్రామాల్లో ఉన్న సంఘ బిడ్డలందరినీ మరలా ఒక్కసారి ఈ ప్రార్థన ద్వారా వారిని దర్శిస్తున్నాం ప్రభా నీ దీవెన పంపిస్తున్నాం మీ యొక్క కృపాక్షేమ దా వీధికి మీరు ప్రతి క్షణం ఎలాగైతే అతనికి తోడుగా ఉన్నారో ఎవరు వెళ్ళలేని ఆ స్థితిలోకి మీరు వెళ్ళారు దావి దగ్గరికి అలాగే ప్రతి ఒక్కరి పట్ల కూడా ఇదే చూపించి కరోనా గురించి చాలా భయపడిపోతున్న కాలంలో మీరు ప్రతి బిడ్డ చుట్టూ ఉంచి కాపాడి కనిక్రిస్తూ మరలా మేమందరం ఆదివారం నేను కలిసి ఆరాధించే వరకు మీ కృపిస్తూ నడిపించమని యేసు నామని అడుగుతున్నా తండ్రి ఆమె యేసు రక్తం జయం ప్రవేశ రక్తం జయం ప్రవేశ నా సంపూర్ణ విజయం అపవాది క్రీడకు అనంతరం ఆశ్రయం కలుగును గాక ఆమె పరమ తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ మన రక్షకుడు మన పరమైన యేసు క్రీస్తు వారి యొక్క కృప పరిశుద్ధాత్మ యొక్క సహాయం నిత్యము మన అందరికీ తోడుగా ఉండును గాక ఆమె ఓకే అండి అందరికీ వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం కొంచెము గందరగోళం అయింది ఈరోజు ఏంటనంటే తూర్పు గోదావరి జిల్లా కేసులు చాలా ఎక్కువైపోయినాయి కనుక మళ్ళీ లాక్డౌన్ పది గంటలకే ఆరు టు పది గంటలకి అనే పుకారు వచ్చి చాలామందికి ఆరాధన గురించి కూడా అనుమానం వచ్చింది కానీ మనకు అందిన వార్త ప్రకారము ప్రస్తుతం మండపేటకైతే పూర్తిగా లాక్డౌన్ లేదు కనుక మీ ఆరాధన టైములు మీవే అనగా ఇంతవరకు ఎలాగొచ్చారో ఆరు గంటలకు మొదట ఆరాధన ఆ ఆరు గంటల మొదట ఆరాధన ఎవరిదో తర్వాత ఆరాధన ఎవరిది తర్వాత ఆరాధన ఎవరిదో ప్రస్తుతం మీకున్న సమయాలే అనగా చివరి ఆరాధన మనకి పన్నెండు గంటలకి అర్థమవుతుంది కదా కనుక ఆ పది గంటలు కానీ ఓ కంగారు పడిపోకండి యాజ్ ఇట్ ఈజీగా ఇంతవరకు ఇంతకు ముందు ఇప్పటి వరకు మనకు ఉన్న సమయాలే మనకు అవుతాయి ఏదైనా ఉంటే మీకు మళ్ళా మేము ఇలాగే తెలియజేస్తాం ఓకేనా సో మొదటి ఆరాధనలో మనం అందరం కలుద్దాం ఆరు గంటలకి మొదటి ఆరాధన రైట్ అందరికి వందనాలు